Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Cam Wars Man. Сегодня вторник, и я еду на работу. Сейчас 9.10, то есть уже 10 минут, как я должен работать. Да, я опаздываю, но через 10 минут, я думаю, уже буду на работе. И, в принципе, это не страшно. Я все равно все успею сделать, потому что я супер-мега-видеоинженер. Шучу, конечно, самый обычный. На градусники 25 градусов. Плюсом, естественно. Вот, травка, небо чистое, самолет он там вдалеке взлетает, но вы его не видите, скорее всего, потому что он очень далеко. Влог с конкурсом уже на канале, с утра постарался, опубликовал для вас специально прям с позаранку, так сказать. Не знаю, кто так правда говорит сейчас, но вот я, видимо, говорю. Давайте-ка поставим эксперимент. Сегодня я настроюсь на самый короткий день. На рекордно короткий день Рабочий как, рекордно короткий день То есть а, Что я освобожусь В Ну ладно, пусть будет не рекордный Пол седьмого я освобожусь Не знаю, правда Это вряд ли реально Но я просто делаем эксперимент Я настраиваюсь на то, что сегодня Освобожусь я пол седьмого вечера Вот так вот Посмотрим, к чему Мой настрой приведет Боюсь к тому, что буду 15 часов работать до 11 вечера. Ну вот, друзья, как я и говорил, 9.20, я уже на работе. И вновь меня встречает этот коридор. Здравствуй, здравствуй, мил человек. Ты я меня там прям аж Милый снимаешь. Да. Я сейчас пойду сегодня подстерегаться нечего. Да? Я сдал на пять. Ты, ты, ты за комментарий. Да ты не расстраивайся. Ну тебе там написали, что лохматый какой-то совсем запустился а, с дипломом. А, я не видел, не видел. Я богу не видел. Ты купил себе камеру? Вот сегодня поеду еще. А, ты, я думал, ты Canon 60D. 60D будешь брать? С объективом 13, ты господи. Сколько там? 35, 50 миллиметров. 55 было. 18.55. Да, вот. Какие-то Ну, ништяк, ништяк. Вот. Ну, сейчас погляжу еще. Может, немножко говняная. А я пошел работать. Работа идет, работа кипит. Как вы поняли, что э, Толян сдал диплом на 5. Мы его все поздравляем. Молодец. Теперь человек с образованием высшим. Вот. Ну, ладно, это все Степ, конечно, там про высшее образование. То, что мы там говорили, что оно не нужно. Все это нужно, конечно. Но, опять же, нужно... Если вы планируете, если это вам нужно, вот, как-то так. Короче, сейчас я буду предобеденную трапезу совершать, <laughs> есть эту лепешку с сыром, запивать это горячим шоколадом и смотреть что-нибудь на ютюбе. Сейчас 12.10, через 50 минут я пойду домой обедать. И так нежданно, негаданно я оказался на обеде дома, я покушал уже, барник идет, он сразу, он как только слышит, как я начинаю разговаривать, сразу идет сюда. Вот, сяду-ка я у растения. Ой, Барик, иди сюда, давай. За компанию, пойдем со мной. Пойдем, не хочешь. В общем, на улице жарко. А, жарко так, что я не хочу идти пешком домой. Я поставил машину в гараж. Вот, потому что хватит покатался и, и достаточно. Вот, и взял велосипед. Барик, а ты велосипед хочешь взять? Не хочешь? Кстати, вон там его видно, велик стоит. Но вы еще его сегодня увидите не раз, потому что, скорее всего, на нем я поеду до дома. Либо так, либо я поеду обратно сюда до родителей и с папой поеду на машине, потому что я взял пустые бутылки, мы уже практически выпили... А, сколько у нас там было бутылок? В общем, три бутылки я сегодня взял, они в машине лежат пустые, их нужно набрать и привезти опять нам. Вот барник сидит как пионер и что-то от меня ждет. Я не знаю, чего он ждет от меня. В общем, я погнал на работу. Единственное, что мне пришлось сделать... Так это я подкачал колесо, потому что я не знаю, что оно спустил немножко. А в целом вообще у меня такое ощущение, что я первый раз в этом году беру велосипед. Хотя я уже с GoPro и даже катался с ним. Реально, насколько у нас, кажется, вроде... Почему он так смотрит на мою руку? Удивительно. Ребята, он реально прям смотрит на вас. Первый раз такая ботва. Значит, я убираю руку. Так вот, я говорю, что такое ощущение. Ты только что рыгнул. Он рыгнул только что. Баркин. Баркин рыгалькин. Серьезно рыгнул. Не шучу. 
Я говорю, такое ощущение, что лето уже давным-давно, оказывается, уже было, началось. В смысле, я же взял его, когда еще в толстовке поехал, помните, еще жутко вообще запарился. Но в итоге потом поставил и больше не катался. Но вот пришло время вновь оседлать железного двухколесного коня. Ладно, поехали на работу. Он гипнотизирует вас. Доехал я до работы, если честно, там такая париловка на улице. Сейчас посмотрю, сколько градусов. Так, мне это будет проще сделать на, на рабочем компе, нежели на телефоне. Итак, погода, погода в Омске. 30. По ощущениям реально 35 просто. Под 40 там пекло прям. Вот дышать реально нечем. Асфальт нагрелся, воздух нагрелся, ни одного облачка, солнце прям печет. И едешь, и прям чувствуешь, как будто ты в парилке прям теплый воздух вдыхаешь, еще теплее выдыхаешь. Короче, вообще жопа. Но ничего страшного, у меня здесь, слава богу, кондер, я уже остыл. Все нормально, я доехал, даже не вспотел. Я ехал плавно, аккуратненько, никуда не спешил, велик стоит в коридоре. Друзья, ну свой настрой, конечно же, я поддерживал очень сильно. Сейчас 18.36, что говорит о том, что... На 6 минут я опоздал своим настроем. Пол седьмого я хотел уже э, уйти, настроился на это, очень сильно настроился, но ничего страшного. В принципе, осталось немножко, осталось, мне кажется, минут 30, то есть, ну, в 7 часов я уйду. А это вообще, на самом деле, божественно круто, потому что в последнее время уходим мы на утре где-то в 8, в 9. А в 7 часов это очень даже классно, показатель классный. Я занизил планку, наоборот, теперь, типа, пол седьмого, а тут и тоже клево все равно. Короче, я вас запутал, сам запутался, хожу домой. Ну все, чуваки, вышел я с работы, еду на велике, компьютер у меня не работает, ибо села батарейка. В общем, э, расклад такой, еду сейчас до родителей, ставлю велосипед и еду на машине, потому что папе сейчас после работы лень уже вести меня. Не то чтобы лень, но устал, блин, только пришел. Вот, у него самого там на работе вся, всяческие дела такие, что устает. Вот, поэтому я сейчас доеду, возьму машину, оставлю велик, наберу воды и колиски. Алиска сейчас делает какой-то супчик, так что я домой на супчик поеду. На велике кататься, друзья, одно удовольствие. Я бы и поехал, если честно, домой. Я очень хотел домой поехать на велике, но поскольку дома нет воды, и плюс э, я просто на велике не смогу увезти три пятилитровых баклажки с водой вот поэтому сейчас придется брать машину проезжаем в магазин и все же на улице дикая просто жара и давай велик до новых встреч все друзья я добрался до дома и мы с алиской смотрим от заката до рассвета пятая серия пьем чай только что смотрели непростую америку с Денисом Хмелевым. Хмелев же Денис, да, точно, блин, я просто забыл. Вот, канал. И молодец, у него канал все больше и больше Мы развивается и офигенские и видосы делает. Вот. Пить, Смотрим сериал! Друзья, мы досмотрели сериал От заката до рассвета. Он кайфовый, наконец-то они добрались до этого заветного места, где сейчас начнется, по-моему, вообще трэш и угар. Вот, чуваки. Почему я стою с гитарой? Не потому что я сейчас буду петь и играть какую-то песню. Я хочу рассказать о том, что... Э, сейчас немножко я сделаю совет оператору. Не обязательно держать вот так вот, вытянуть. Тебе сейчас рука устанет. Можешь вот так вот держать? Я спит. А, ну ладно. Алиска спит вот так вот. Нормально. Короче, чуваки. Э, на днях я снял гитару с... с фу, снял ремень с электрогитары, повесил сюда. Я сначала расскажу, как я его снимал. Я за -за запарился просто снимать с электрогитары, потому что я сшивал вот с этой с пипкой. На электрогитаре они снимаются. И я сшивал, потому что однажды на концерте у меня порвался ремень. И несколько... Потому что ты был психом. Да, я вот так вот, потому что дал больше. Да, ничего. И он, короче, у меня порвался. И никто из зала даже не, не дал вообще. Гнюки. Попросил, говорит, дайте кто-нибудь ремень. Угу. Херушки. Пришлось на барной стойке, ой, на барном стуле сидеть и дать потом. Вот. Короче, чуваки, а, поэтому ремень зашит, и он много чего пережил, но он клевый. Я его повесил на эту гитару, потому что я хочу на этой неделе сделать несколько видосов, лайф видосов, спеть, спеть под гитару. Вот. 
Вот. Но не, не сейчас, не для Cam Man, а скорее всего для Жираф ТВ. Сейчас много всякой мороки, много э, про проблем, которые нужно порешать. Ну, таких не проблема, таких мелочь. Вот сейчас продажа всяких вещичек и копление на MacBook. Вот, и многие пишут, типа, MacBook 11 дюймов вообще неудобно, бери 13. Ребят, да мы берем для поездок, нам нужен минимум вообще... Супер... Ну, мы минимум 5 раз говорили. Да, супер маленький, супер маленький ноутбук. Вот, поэтому 11 весит дюймов... Который килограмм. Да, вот этот весит, который там лежит, 3,5 килограмма, только что я выложил объявление. Еще раз, кстати, 7 тысяч за тот ноутбук и за комбик 3000 комбик по Омску ноутбук я по России без проблем кому надо я отошлю вообще не проблема по России вот ну все друзья на этом наверное хватит уже сегодня снимать мы сейчас сами будем ложиться спать потому что сегодня утром что-то как-то ватно было вставать я последние два часа вообще мне глаза просто закрываются хоть блин пластырь вот так на глаза клей Помнишь, что мы Джейли? Да, и спички еще. Да. Все, друзья, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, помните о конкурсе. Кто не знает о конкурсе, возвращайтесь назад вот сюда, вот тут жмите э, и смотрите вчерашний влог. Там в самом начале мы рассказываем о конкурсе. Вот, все, участвуйте в конкурсе и вы обязательно выиграете. До завтра. Покеда! Ask us and be